Привет, друзья! Ну что, мы видим, как Пригожин пытается все-таки пойти на Кремль, ну, по крайней мере, куда-то в том направлении, да? Вот читаю последние новости. Э, значит, Пригожин заявил, что Шойгу прибыл в Ростов, чтобы нанести удар по вагнеровцам. Пригожин призвал присоединяться к 25 тысячам тех, кто идет разбираться, почему в стране творится беспредел. А я напомню, это все происходит после того, как сегодня... Со слов Пригожина, Министерство обороны, да, путинское, нанесло ракетный удар по Пригожинским тыловым лагерям, похоронив там целую кучу этих наемников, зеков, маньяков и так далее, Пригожинцев. В общем, Пригожинцев, да. Вот, и далее я читаю. Пригожин в новом заявлении. Это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Короче, уже какая-то шизофрения началась. Ну, с одной стороны, приятно, конечно, наблюдать, как эти пауки в банке, ну, а точнее сказать, не пауки, наверное, а глисты в пробирке начинают потихонечку пожирать друг друга, да. Вот. Если уж Пригожин не дойдет до Кремля, судя по всему, до Кремля не дойдет, потому что я читаю самую последнюю новость, значит, ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о призывах к мятежу. Вот. Так вот, если... Если бы он до, дошел до Кремля, это было бы хорошо. Если он дошел хотя бы до ступени к Министерству обороны да, и остановился там с головой Шойгу в руках, это тоже было бы неплохо. Но, скорее всего, это сделать ему не дадут. И я не на 100% уверен, что у него была именно такая цель. Я также не исключаю, что это... Вообще какой-то спектакль, в котором Пригожин играет специально отведенную ему роль. Но также нельзя исключать, что это спектакль самого Пригожина, в котором он играет свою собственную роль. Да, может быть, это и не постановка никакая. Кто его знает. Но судя по заявлениям ФСБ да, о том, что в отношении Пригожина возбудили уголовное дело, я думаю, что у Пригожина остается не так уж много вариантов. Это либо доводить до конца то, что он начал, да, идти там с, с этой 25-тысячной армией, или сколько там у него там осталось, или, может быть, уже у него гораздо э, больше стала его армия, да, наемников. Так вот, идти до конца с этой армией, как он намеревался, там, не знаю, до Министерства обороны, до Кремля. Вот. Либо же прятаться где-то в лесах, в полях, в степях между Россией и Украиной, либо же переходить на сторону вооруженных сил Украины, да, что было бы, наверное, самым правильным вариантом, и уже поднимать свое оружие против э, путинской преступной армии, и тем самым попытаться загладить ту вину, тот ущерб вот, и то горе, которое он причинил, да, этот военный преступник Пригожин. Вот мы видим, что Пригожин все-таки пытается как-то там быть самостоятельным, да. Конечно, насчет его самостоятельности это большой вопрос. По крайней мере, мы видим, что э, он поднимает свою голову выше, заявляет о себе и пытается, э, пытается пойти против, как минимум, Министерства обороны. Если, опять же, если это не спектакль. В Москве силовиков привели повышенную готовность. В Ростовской области выражают солдат срочной службы, сообщили СМИ. Не исключено также, что это все было разыграно для того, чтобы просто устранить Пригожина, который уже стал мешаться и Путину, и всем остальным, который представляет просто из себя уже какую-то кость в горле у всего этого руководства страны. И разыграли такой спектакль, чтобы Пригожин сказал то, что он сейчас сказал, а потом уже Возбудить уголовное дело против него и нейтрализовать там любым путем. То есть вывести за рамки закона уже, вывести всю его, всю его компанию, которая не захотела подписывать контракты с Министерством обороны, за пределы, за скобки. И, то есть сделать ее вне закона. И мы видим, что уже НАК, то есть Национальный так называемый антитеррористический комитет подключается и также делает заявление по поводу Пригожина. И, возможно, да, они сейчас захотят его просто устранить, нашли повод такой, может быть, и другими путями это не получилось, но получится теперь таким образом, да, то есть вооружают уже солдат срочной службы в Ростовской области. Короче, сейчас будет по ходу ловить, ловить этого повара, вот. но я все-таки рекомендую ему перейти на сторону ВСУ в данном случае, если все будет дальше обостряться. И да, опять же, по поводу глистов в пробирке, да, о которых я говорил, 
Это, конечно же, хорошо, что они каким-то образом сами себе причиняют ущерб, потихонечку себя нейтрализуют. Да. Хоть и немного, но все-таки это положительно сказывается на всей той ситуации, что мы наблюдаем в последнее время. Вот. Если, конечно, Пригожин дойдет до Кремля каким-то образом, что маловероятно, это будет вообще хорошо. Вот. И самая последняя новость. Пригожин просит боеприпасы у Залужного. Шутка. Ладно, всем пока. Не унывайте. Все будет хорошо.